Hi TZ viewers, welcome to Cross Course. Today subject based on Indian Art and Architecture. Some manichna question manam salu jay bhoto nam. Ancient history to paato medieval some manichna gora manam salu jay bhoto nam. So Indian Art and Architecture. So today first question. Harappa Nagar katha some manichna manko first question yebadan jari gindi. So with reference to seals of the Harappa civilization, consider the following statement. First statement: Most of the seals were square in shape, while triangular, rectangular, and round seals were also being used. Second statement: These seals were primarily used for commercial purpose and communication. Third one: Cow is commonly found in all type of seals. So, Harappan civilization. Some people ask seals question. You will answer it. So, first statement: I am going to answer it. मोस्ट आफ् द सील एनायो अटे हरपन सिविलेशन सो स्क्वे षेपो तो ट्रयांगुर् षे तो रेक्टांगुर् मरी रौं सी अभी यूज जो जी सो स्टेट वन अने करेक्ट अड्ड स्टेट टू एम इच्छा मन को सील्स उ प्राइमरली यूज फर् कमर्शियल पर्पस अटे कमर्शियल पर्पस मैं कम्यूनिकेशन पर्पस मतमे यूजेवा चपड़ने सैकड़ स्टेटमेंट अभी इव जी सो सी वर् प्रैमरली यूज फर् कमर्शियल पर्पस् अंड इध कम्यूनिकेसन कोसम हेल्पुल अव जी अच्छे इधड़ा मेसो मेसोपोटमिया सो मेसोपोटमिया कोई सील्स अने डिस्कवर चयन जी सो यान वाल वाले इध कमर्शियल पर्पस जरूरत अंड कम्यूनिकेसन पर्पस् चूस्ते मन को ये हरपन सैट्स हो सैट पे अंटे लोता सो लोथल इंडिकेट दट सील वर् एक्सटेवली यूज फर् ट्रेड अंडी सो स्टेट टू करेक्ट स्टेट थ्री मिचार मन को कौ ईज कामी फौंड इन आल टाइप आफ् सील ए टाइप आफ् सील उन्यो सो अन्नी सील मन को कौस अने फौंड जरूरी बट स्टेट थ्री अने राे असल एविडेस लेवस् अने एनी सील यूज जरूरत सो ये टाइप आफ ऐनमल पैन उन्यांटे यूनिका अंड हमपडबल रेनोसर्स टाइगर एलिफेंट बफेलो बैसन गोट ऐबेक्स अं क्रोकोडल सो काम ऐनमल मोटिव उठे इवी अं सो नो एविडे आफ का हाज बी फौंड आनी सी सो जनरल सील हाड आनीम आर् ह्यूम फिगर आन सैड अंड इंस्क्रिपन आन दपोजिट सैड आफ बोत् सैड्स उड़ी सो स्टेट थ्री मन एलमेन आपशन सी इज द रईट आसर आफ् दिश क्वेश्चन सो आर्किजिस्ट हाव फ सील्स आफ् डिफरेंट षे सैज अक्रॉस द एक्सकावे सैट्स अंडी अटे हरपन सैट संबंधी सो इंदा चपेन इट वाज़ फौंड दट ट्रयांगुर् रेक्टांगुर् सर्कुलर सील वर् आलो बी यूज सो मोस्ट आफ् द सील स्क्वे षे उ दा तो काम ऐनम मोटिव कूस्ते मन को इंक्लूड इंदा चुप यूनिका हमपडबल रिनोसर्स टाइगर एलिफेंट बफेलो बैसन गोट अंड ऐबे संबंधी अंड इंको इंपारटेंटे प्रैमरली यूज फर् कमर्शियल पर्पस अंडी अं हेल्प इन कम्यूनिकेसन सो डिस्कवरी आफ् वेरिय सील कूस्ते मन को मेसो मेसोपोटमिया मरी वेरिय सैट सच ऐस लोथल इंडिकेट दट ए सील उ दी यूज जरूरी एपड़े ट्रेड पर्पसनी सो आपशन सी इज द रईट आसर आफ् दिश क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन विच वन आफ द फाइंग इज काल प्रोविशियल कैपिटल आफ् हरपन सिविलेशन प्रोविंशियल कैपिटल गुरी मैं अड़ा हरपन सिविलेशन संबंधी आपशन ए धोलावीरा आपशन बी लोथल आपशन सी राखी गरी आपशन डी रूपर सो प्रोविशियल कैपिटल आफ् हरपन सिविलेशन देश अटार अंटे चाल इंपारटे राखी गरी एंकंटे राखी गरी एक् हरियाणा सो इद लजेस्ट सैट आफ् इंडस् व्यी सिविलेशन अंडी एदेते राखी घरी उद सो ए राखी घरी उ दींट ग्रानरी उ 
ఆనవాళ్ళు మరియు సెమెంటరీ అండ్ డ్రైన్స్ అండ్ టెరకోట బ్రిక్ షేవ్ సో ఇవన్నీ లభించడం జరిగింది ఎక్కడంటే రాఖీ గారి సైట్ సంబంధించింది సో దీన్నే ప్రొవిన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటారు సో మనకు క్వశ్చన్ ఏమిటంటే లార్జెస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కనుక అడిగితే మనకు రాఖీ హరి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ స్టేట్ లాంటిది హర్యానా సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇదంతా రిలేటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ అండి సో హర ప్రొవిన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ సో రాఖీ హరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హరప్ప నాగరికత సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూజెస్ పర్పస్ ఆఫ్ పోట్రీస్ డ్యూరింగ్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఫస్ట్ వన్ ప్లేన్ పోట్రీ యూజ్డ్ ఫర్ థౌజండ్ పర్పసెస్ మెయిన్లీ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ సెకండ్ వన్ మినియేచర్ పోట్రీ వెజిల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ స్ట్రైనింగ్ లిక్వర్ థర్డ్ వన్ పెర్ఫోరేటెడ్ పోట్రీ యూజ్డ్ ఫర్ డెకరేటివ్ పర్పసెస్ సో మనకు అడిగి ఉంటే ఏమిటి కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అంటే ఏదైతే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఉందో ఆ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ లో యూజ్ చేసిన పాట్రీస్ గురించి మనకు అడిగారు అంటే కుండల వినియోగం సంబంధించింది ఒకటేమో ప్లెయిన్ పాట్రీ ఇంకోటేమో మినియేచర్ పాట్రీ ఇంకోటేమో పర్ఫోరేటెడ్ పాట్రీ సో దీంట్లో కూడా చూస్తే మనకు ఒక్క ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటే అంటే ఏదైతే ఉందో ఇది ఒకటే కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ ఉందండి ఎందుకంటే ప్లెయిన్ పాట్రీ ఈ యూజ్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ సో మెయిన్లీ ఫర్ దేని ఏ పర్పస్ యూజ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసము అంటే స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ పర్పస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు సో మినియేచర్ పాట్రీ మనకి ఇచ్చారు కదా సో మినియేచర్ పాట్రీస్ అనేది అంటే ఈ మినియేచర్ వెజిల్స్ అనేది జనరల్లీ లెస్ దాన్ హాల్ఫ్ ఆన్ ఇంచ్ ఉంటుంది ఉంటుందండి సైజ్ అనేది సో ఇది దేనికోసం యూజ్ చేస్తుంది అంటే డెకరేటివ్ పర్పస్ డెకరేటివ్ పర్పస్ పెరఫోరేటెడ్ పాట్రీ దేని గురించి యూజ్ యూజ్ చేస్తారంటే స్ట్రైనింగ్ లిక్కర్ కోసము సో స్ట్రైనింగ్ లిక్కర్ కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే స్టేట్మెంట్ టూ స్టేట్మెంట్ త్రీ అని రెండు అవి కరెక్ట్లీ పేరు అనేది కాదు అంటే నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో మనకు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హరపన్ సివిలైజేషన్లో త్రీ మెయిన్ పాట్రీస్ ఉంటాయండి అందులో ప్లెయిన్ పాట్రీ మినియేచర్ పాట్రీ అండ్ పెర్ఫోరేటెడ్ పాట్రీ సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక చూస్తే మనకు పాట్రీస్ ఫౌండ్ ఎట్ ద ఎక్స్కవేషన్ సైట్స్ కెన్ బి బ్రాడ్లీ క్యా క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ కైన్స్ ఒకటేమో ప్లెయిన్ పాట్రీ ఇంకోటేమో పెయింటెడ్ పాట్రీ సో పెయింటెడ్ పాట్రీని ఆల్సో నౌ ఏమంటారంటే బ్లాక్ రెడ్ వేర్ యాజ్ ఇట్ యూజ్ రెడ్ పిగ్మెంట్స్ టు పెయింట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ గ్లాసీ బ్లాక్ సెయింట్ టు డ్రా డిజైన్స్ అండ్ ఫిగర్ ఆన్ ద రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అందులో మనకు ట్రీస్ బర్డ్స్ యానిమల్ ఫిగర్స్ కూడా ఉంటుందండి అండ్ జియోమెట్రికల్ ప్యాటర్న్ అది కూడా సో వర్ ద రికరింగ్ థీమ్స్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ ఆన్ ద రెడ్ అండ్ బ్లాక్ పోట్రీ సో మీకు ఇందా చెప్పినట్టు త్రీ టైప్స్ అని చెప్పాను కదా అంటే పాట్రీస్ యూజ్డ్ ఫర్ త్రీ మెయిన్ పర్పస్ అని చెప్పాను కదా అందులో ఒకటి ప్లెయిన్ పాట్రీ ఒకటి మినియేచర్ వెజిల్స్ ఒకటి అండ్ ఇంకోటి ఏమిటంటే పెర్ఫోరేటెడ్ పాట్రీ పాట్రీస్ వర్ పెర్ఫోరేటెడ్ సో ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మథురా అండ్ అమరావతి స్కూల్ సంబంధించిన మనకు డిఫరెన్స్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్లో అంటే ఆర్ట్ సంబంధించింది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మథురా స్కూల్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద గ్రీక్ అవర్నెస్ సారీ గ్రీక్ వేర్ యాజ్ అమరావతి స్కూల్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇండిజినియస్లీ అండ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ కల్చర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ద స్కల్పర్ ఆఫ్ మథురా వర్ మేడ్ యూజింగ్ స్పాటెడ్ రెడ్ స్టాండ్ స్టోన్ వేర్ యాజ్ ద స్కల్పర్ ఆఫ్ అమరావతి స్కూల్ వర్ మేడ్ యూజింగ్ white marble third statement mathura school was patronized by kushana rulers whereas amravati school was patronized by shatavana rulers so man adigindi question nu correct so difference between mathura mariyu amravati school sambandhinchindi idi so first em icharante manaku statement both mathura school mariyu amravati school was developed indigenous landi ante ఎక్స్టర్నల్గా అని ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ కల్చర్స్ ఉందో అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది అవ్వలేదు బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఏమి ఇచ్చారంటే మథురా స్కూల్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై గ్రీక్ గ్రీక్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ని మనం ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో 
only gandhara school of art gandhara school of art idokkate influence avadam jarigindi ever influence valla ante greek wala greek architecture wala influence anedi avadam jarigindi but madura school mariyu amaravati school anedi indigenously influence andi so statement 1 is wrong statement 2 em icharu manaku the sculpture of mathura वार मेड यूजिंग स्पाटेड रेड स्टोन अंडी करेक्ट इधर इंपारटे अंद चाल अड़ा अमरावती स्कूल अच्छे वैट मारबल स्टेट थ्री एमो मथुरा स्कूल वाज पैटर्न बै कुशन रूलर्स इध करेक्ट अमरावती स्कूल पैटर्न एवरेंटे शातवन रूलर्स सो एक्सप्लेनेशन कूस्ते बोथ मथुरा स्कूल अं अमरावती स्कूल वाज डेवलप इंडिजनियली अं गंधार स्कूल आफ् आर्ट अटे इंफ्लूं बै ग्रीक आर्किटेक्चर सो मे इंदाक रेड शाडोन ए मथुरा स्कूल अंड अमरावती स्कूल वैट मारबल सो मथुरा स्कूल पैटर्न एवर कुशन रूलर्स अंड अमरावती स्कूल एवर शातवाहन रूलर्स सो मन को अड़को क्वेश्चन मथुरा स्कूल डेवलप इन ये रीजन अटे इन अंड अरउंड मथुरा सोंक अंड खाल इन यूपी अमरावती डेवलपड इन कृष्णा गोदावरी लोयर व्यी इन अंड अरउंड अमरावती मरी नागारजुनको इधर चाल इंपारटे नागारजुनको इन आंध्र प्रदेश सो चाल वरकू दीन पैन अड़क क्वेश्चन अने सो मथुरा स्कूल इंफ्लूं आफ् आल थ्री रिजन आफ् टाइम अभी हिंदूज जैनीज अं बुद्धिज अमरावती स्कूल अच्छे मेनली बुद्धिस्ट इंफ्लूं अवे जी सो इध इंपारटे पाइंट नैक्स्ट क्वेश्चन डाश बुद्ध मुद्र ए सो संबंध मन को इव जी सो मुद्र डिपिट बुद्ध वित् बोथ हाँ इन द लैप बैक आफ् द रईट हाँ रेस्ट आन द पा आफ् द लफ्ट हाँ वित् फिंगर्स एक्सटेड दि थम्स आफ् बोथ हाँ आर् शोन टचिंग एट द टिप्स दस् फॉर्मिंग ए मिस्टिक ट्रयांगि सो मन को मुद्र संबंधी अड़गर मैं प्रीविय क्लास नावरक रिजन संबंध बुद्ध संबंधी अच्छे इधे मुद्र अंत ध्यान मुद्र अच्छा सो ध्यान मुद्रा यमन अटारे सामधि अटार सवच्छ आर् योग मुद्र अटार एंटे इधक इंडिकेसन आफ् मेडिटेशन अंडी सो अंदव दी सधि अटार आर् योग मुद्र अटार ध्यान मुद्र सो इंक इंपारटेटे इट सिग्निफ अटैन आफ् स्परचुअल पर्फेन अंडी सो ए मुद्र हो वाज यूज बै बुद्ध ड्यूरींग द फल मेडिटेशन अंडर द बोधी ट्री फैनल मेडिटेष अंडर् बोधि चाल इंपारटे अंदे क्वेश्चन सो इदंत एक्सप्लेन पार्टी सो इट इंडिकेट मेडिटेशन अंड इज आलो का सामधि आर् योग मुद्र सो इट सिग्निफ अटैन आफ स्चुअल पर्फेन एद मुद्र हो ध्यान मुद्र वाज यूज बै बुद्ध ड्यूरींग फल मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री नैक्स्ट क्वेश्चन With reference to the future of temple architecture during Kajuraho school, consider the following statement. First statement: the sculptures were given were generally erotic in their themes and drew inspiration from Vasayana Kama Sutra. Second statement: the temples were built on a relatively high platform and belongs to Hindu religion only. Third one. The temples were generally north or east facing. Man, कर गिना क्वेश्चन लो इनकरेक्ट. So the cancel है ना preliminary examination लो group one लो मन को रावण जरिए गिन्दी देन पे ना एक अजरा school संबंधित चिन्दी. So इधे एक अजरा संबंधित school संबंधित मन को अड़गोच मल्ली. So future of temple architecture during अजरा school संबंधित अड़गया रो. So इधो का central part of इंडिया अंडी सो ये रूरल दी डेवलप जे चला सो चला रूरल वालू 
డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఈ డిస్టింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ సంబంధించింది సో దీని ఏమంటారంటే ఖజురావ స్కూల్ అనొచ్చు ఆర్ చెండాల స్కూల్ అని కూడా అంటారు సో కొన్ని ఫ్యూచర్స్ కనుక చూస్తే ఏదైతే ఈ ఖజురావ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో అందులో ఏంటంటే బోత్ ఇంటీరియర్ మరియు ఎక్స్టీరియర్ వాల్స్ అయితే ఏదైతే ఉన్నాయో వర్ లవిస్లీ డెకరేటెడ్ విత్ కార్వింగ్స్ అదొకటి ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్కల్ప్చర్ అనేది జనరల్లీ ఎరోటిక్ ఇన్ దేర్ థీమ్స్ అండి అండ్ డ్రీవ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ వాసాన కామాసూత్ర సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ సారీ ఇన్క్రెక్ట్ మనం అడిగింది ఏమిటి ఇన్క్రెక్ట్ కదా సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ ఏమిచ్చారు ద టెంపుల్స్ వర్ బిల్డ్ ఆన్ రిలేటివ్లీ హై ప్లాట్ఫామ్ మరియు బిలాంగ్స్ టు హిందూ రిలీజియన్ ఓన్లీ ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు రాంగ్ అయి అవుతుంటుందని చెప్తున్నాను ఉన్నాను స్టార్టింగ్ నుంచి సో స్టేట్మెంట్ టూ అనేది ఇన్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే టెంపుల్స్ వర్ బిల్డ్ ఆన్ రిలేటివ్లీ హై ప్లాట్ఫామ్ అండ్ బిలాంగ్స్ టు హిందూ యాజ్ వెల్ యాజ్ జైన్ రిలీజన్ సో ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే మనకు ఖండరియా మహాదేవ్ టెంపుల్ ఒకటి అండ్ లక్ష్మణ టెంపుల్ ఎట్ ఖజురాహో అండ్ స్టేట్మెంట్ త్రీ ద టెంపుల్ వర్ జనరల్లీ నార్త్ మరియు ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అంటే ఉత్తరం సారీ ఉత్తరాన మరియు తూర్పుకు ఫేస్ అయి చేసి ఉంటుందండి ఈ టెంపుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో స్టేట్మెంట్ త్రీ కూడా కరెక్ట్ బట్ మనం అడిగింది ఇన్కట్ కాబట్టి ఆప్షన్ సీజ్ ఇన్కట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఖజురా స్కూల్ సంబంధించింది అండి చెప్పాను మీకు ఇందాకనే ఇది ఒక సెంట్రల్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఏదైతే స్కూల్ ఉందో దీన్ని చెండల రూరల్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది దీన్నే ఖజురా స్కూల్ అంటారు ఆర్ చెండల స్కూల్ అని కూడా అంటారు సో దీని యొక్క మెయిన్ ఫ్యూచర్ కనుక చూస్తే ఇవి ఫ్యూచర్స్ అండి అండ్ దాంతోపాటు సమ్ టెంపుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో హ్యాడ్ ఏ వెస్టిబులర్ ఎంట్రెన్స్ టు ద గర్భగృహ నౌన్ యాజ్ అంత్రాల ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మనకు ఎక్కువగా డైరెక్ట్గా అడుగుతుంటారు అంత్రాల మీనింగ్ అని అడగవచ్చు సో టెంపుల్స్ హ్యాడ్ త్రీ చాంబర్స్ అండి అందులో ఒకటి గర్భగృహ ఒకటి మండప ఒకటి అండ్ అర్ధ మండప ఈ ఇదొకటి మీరు కష్టంగా తెలుసుకోవాలి అయితే ఈ టెంపుల్స్ దేంతో కట్టించారంటే సాండ్ స్టోన్ అంటే మేడ్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్టాండ్ స్టోన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో టెంపుల్స్ అంటే ఏదైతే ఈ దేవాలయాలు ఉన్నాయో ఎటువైపు అంటే ఎటువైపు ఫేస్ చేసి ఉందంటే నార్త్ మరియు ఈస్ట్ సంబంధించి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ మీకు ఇందాక చెప్పాను హిందూ యాజ్ వెల్ యాజ్ జైన్ రిలీజన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఖండరియా మహాదేవ్ టెంపుల్ మరియు లక్ష్మణ టెంపుల్ ఈ రెండు రిలేటెడ్ టు హిందూ హ్యాజ్ వెల్ యాజ్ జైన్ రిలీజన్ సంబంధించింది అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహాబలిపురంలో ఉన్న రథాస్ సంబంధించి అడిగారు మనకు సో విత్ రెస్పెక్ట్ ఎట్ రాతాస్ ఎట్ మహాబలిపురం ఫస్ట్ వన్ దిస్ రాతాస్ వర్ బిల్డ్ బై చోలా డైనాస్టీ ఇన్ సెవెంత్ సెంచురీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ రాతాస్ గివెన్ బై క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మహాభారత ఎస్పెషల్లీ పాండవాస్ సో అడిగిన క్వశ్చన్ దేని గురించి అంటే కరెక్ట్ సో స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చారంటే రాతాస్ వర్ బిల్డ్ బై చోలా డైనాస్టీ ఇచ్చారు అది కూడా సెవెంత్ సెంచురీలో అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది రాంగ్ అండి ఎందుకంటే ఏదైతే ఏన్సెంట్ పోర్ట్ ఉందో సో ఏన్సెంట్ పోర్ట్ సిటీ ఏదైతే ఏదైతే ఉందో దాని పేరు ఏంటంటే మహా మల్లాపురం ది మహా మల్లాపురం సో ఏన్సెంట్ పోర్ట్ సిటీ ఆఫ్ మహామల్లాపురం దీన్నే తర్వాతగా ఏమని పిలిచారంటే నరసింహవర్మన్ ఫస్ట్ అతను ఆల్సో నౌన్ యాజ్ మల్లమ్మ అని కూడా అంటారు సారీ మామల్ల అయితే ఎవరి డైనస్టీ కింద దీన్ని బిల్డ్ చేయడం జరిగిందంటే ఈ రాతాస్ అనేది చోలా డైనస్టీ కాదండి పల్లవ పల్లవ డైనస్టీ ఇన్ తమిళనాడు ఫ్లోరిస్ట్ విత్ సెవరల్ మార్వలెస్ ఆర్కిటెక్చర్ అది కూడా సెవెంత్ సెంచరీలో అయితే ఏదైతే ఈ సైట్ ఉందో దీన్ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా దీన్ని గుర్తింపు రావడం డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో బై ద నేమ్ ఏమిటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మానుమెంట్స్ ఎట్ మహాబలిపురం సో ఇదొక ప్రామినెంట్ వన్ ఆఫ్ ద రాతా టెంపుల్ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చారు నేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ రాతాస్ గివెన్ బై క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మహాభారత ఎస్పెషల్లీ పాండవాస్ సో స్టేట్మెంట్ టూ అనేది కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ B is the right answer of this question. So, you can tell me about ancient port city. So, Mamalapuram. So, Mamalapuram is the name of Mamalapuram. 
నరసింహవర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ రూలర్ సో హూ వాస్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ మమల్ల అని అంటారు కాబట్టి అతను మమ్మలపురం గా దీన్ని నామకరణం చేయడం జరిగింది అయితే అండర్ విచ్ డైనాస్టీ అంటే పల్లవ డైనాస్టీ అని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ సో సెవెంత్ సెంచురీ ఏదైతే ఈ పల్లవ సైట్ ఉందో దీన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ కూడా సో పంచరథ అని మీకు ఇందాక చెప్పాను ఆల్సో నౌన్ యాజ్ పాండవ రథ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఇదంతా రిలేటెడ్ టు సో రాతాస్ ఎట్ మహాబలిపురం సంబంధించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చోళుల కాలం నాటి కాంస్య నటరాజ గురించి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ సో విత్ రిఫరెన్స్ టు బ్రౌన్జ్ నటరాజ ఆఫ్ చోలా పీరియడ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ వన్ నటరాజ ఈజ్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ ఏ డ్వార్ఫ్ ద డ్వార్ఫ్ సింబలైజెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ ద ఈగో ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ద నటరాజ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఏ నింబస్ ఆఫ్ గ్లోయింగ్ లైట్స్ విచ్ సింబలైజెస్ ద మ్యాసివ్ నెవర్ ఎండింగ్ సైకిల్ ఆఫ్ టైమ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ది అప్పర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హోల్డ్స్ ద ఎటర్నల్ ఫైర్ విచ్ రిప్రజెంట్ డిస్ట్రక్షన్ డిస్ట్రక్షన్ ఈజ్ ద ప్రికర్సర్ అండ్ అండ్ ఇన్విటబుల్ కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ సో మనకు చోలా పీరియడ్ సంబంధించి ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రాంజ్ నోటరాజ సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ రూపంలో అడగడం జరిగింది సో ఈ మూడు కరెక్ట్ అండి సో ఈ మూడు ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ నటరాజ స్కిప్ స్కల్చర్ అండి సో నటరాజ స్కల్చర్ అనొచ్చు ఆర్ బ్రోంజ్ నటరాజ అని కూడా అంటారు అంటారు దీన్ని సో నటరాజ ఈజ్ డాన్సింగ్ అన్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ డార్ఫ్ అండి ఇది కరెక్టే సో డార్ఫ్ అనేది ఒక సింబలైజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ మరియు ఈగో ఆఫ్ అండ్ ఇండివిజువల్ కూడా అండ్ సెకండ్ ఏమి ఇచ్చారు నటరాజ సరౌండెడ్ బై నింబర్స్ ఆఫ్ గ్లోయింగ్ లైట్స్ అని విచ్ సింబలైజ్ ద మ్యాసివ్ నెవర్ ఎండింగ్ సైకిల్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఎన్నీ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఈ నటరాజ స్కల్చర్ సంబంధించింది సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక చూస్తే ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ నటరాజ స్కల్చర్ సంబంధించింది సో దిస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అండి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే శివ ఈజ్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ డ్వార్ఫ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ద డ్వార్ఫ్ ఆర్ డిమాన్ సింబలైజెస్ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ ద ఈగో ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అడుగుతుంటారు యాక్చువల్గా సో ద మ్యాటెడ్ అండ్ ఫ్లోయింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సో లాక్స్ ఆఫ్ శివ రిప్రజెంట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ రివర్ గంగేస్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులర్ బిల్డింగ్స్ ఇన్సైడ్ ద టెంపుల్ ప్రిమైసెస్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ విజయనగర రూలర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ద మేజర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ డ్యూరింగ్ వయసాల పీరియడ్ వాజ్ మల్టిపుల్ స్ట్రైన్స్ బిల్ట్ అరౌండ్ ఏ సెంట్రల్ పిల్లర్ హాల్ సో స్టేట్మెంట్ మనకు కరెక్ట్ అడిగారు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లో సో ఈ టూ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఈ రెండు కరెక్ట్ అండి విజయనగర స్కూల్ ఏదైతే ఉందో బిల్ట్ మోర్ దెన్ వన్ మండప ప్రతి టెంపుల్లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువగా మండపాలు బిల్ నిర్మించడం జరిగింది సో సెంట్రల్ మండప కేమ్ టు బి నౌన్ యాజ్ కళ్యాణ మండప సో ఇది డెడికేటెడ్ టు డివైన్ మ్యారేజ్ పర్పస్ అంటే కళ్యాణ మండ కళ్యాణం అంటే మ్యారేజ్ సో మ్యారేజ్ కోసమే దీన్ని డెడికేట్ చేయడం జరిగింది సో ఏదైతే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులర్ బిల్డింగ్ ఇన్ సైడ్ ద టెంపుల్ ప్రిమైసెస్ వాస్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కళ్యాణ మండప ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మేజర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ డ్యూరింగ్ ద వయసాల పీరియడ్ ఏమి ఇచ్చారంటే వాస్ మల్టిపుల్ స్ట్రైన్స్ బిల్డ్ అరౌండ్ ఏ సెంట్రల్ పిల్లర్డ్ హాల్ సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఎందుకంటే మేజర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ డ్యూరింగ్ డ్యూరింగ్ వయసాల పీరియడ్ వాస్ మల్టిపుల్ స్ట్రైన్ బిల్డ్ అరౌండ్ సెంట్రల్ పిల్లర్డ్ హాల్ సో అన్లైక్ ద క్రూసిఫైడ్ గ్రౌండ్ ప్లాన్ ఆఫ్ ద పంచాయత్న స్టైల్ సో బోత్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు విజయనగర స్కూల్ సంబంధించింది అండ్ మీకు ఇందా చెప్పినట్టు కళ్యాణ మండప సో సెంట్రల్ మండప కేమ్ టు బి నౌన్ యాజ్ కళ్యాణ మండప దీన్ని దేని ఎవరు అంటే 
డెడికేట్ చేసింది ఎవరికి ఎవరికంటే డివైన్ మ్యారేజ్కి సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులర్ బిల్డింగ్స్ ఇన్సైడ్ ద టెంపుల్ ప్రమైజెస్ వాస్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఏ పీరియడ్ అంటే విజయనగర పీరియడ్ సో మేజర్ ఫ్యూచర్ కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది హోయసాల పీరియడ్ సంబంధించింది సో దీన్నే దిస్ వాస్ నౌన్ యాజ్ ఏమంటారంటే స్టెల్ లైట్ ప్లాన్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ గుప్తా ఫేస్ అండ్ లేటర్ గుప్తా ఫేస్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ వన్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ రీచ్ ఇట్స్ క్లైమాక్స్ డ్యూరింగ్ గుప్తా ఫేస్ అండ్ లేటర్ గుప్తా ఫేస్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ హిందూ టెంపుల్ రీచ్ ఇట్స్ పీక్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ బికాస్ మేజర్ రూలర్స్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ వర్ ప్యాటర్నైజ్ ద హిందూ రిలీజన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ This phase saw a decline in the development of stupa. So, statement is correct. So, first statement is that the temple architecture is the temple architecture. It is reached the climax during the Gupta phase and later the Gupta phase. So, one thing that you have to do is the golden age of India. Golden age of India. సో గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా దేని అంటారంటే ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ గుప్తా ఎంపైరు గుప్తా ఎంపైరు అది కూడా ఇన్ ఫోర్త్ సెంచురీ ఏడి సో గుప్తా ఎమర్జెన్స్ ఎమర్జెన్స్ గుప్తా ఎంపైర్ ఇన్ ఫోర్త్ సెంచురీ ఏడిని ఏమంటారంటే గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎర్లియర్ గుప్తా రూలర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వారు బుద్ధిస్ట్ అండ్ కంటిన్యూ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ కేమ్ టు బి ఫోర్ ఫ్రంట్ అండర్ ద ప్యాటర్నేజ్ ఆఫ్ హిందూ రూలర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ గుప్తా ఫేస్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ రీచ్ ఇట్స్ క్లైమాక్స్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ సిమిలర్గా బుద్ధిస్ట్ మరియు జైన్ ఆర్టి ఆర్కిటెక్చర్ కూడా పీక్ లెవెల్లో అయ్యిందంటే అది ఓన్లీ గుప్తా ఏజ్ దానివల్లనే ఇటు హిందూ ఆర్కిటెక్ అంటే హిందూ రిలీజన్ సంబంధించింది అండ్ దాంతోపాటు బుద్ధిస్ట్ రిలీజన్ సంబంధించింది అండ్ జైన్ రిలీజన్ సంబంధించింది ఒక పీక్ లెవెల్లో ఉందంటే అది ఓన్లీ గుప్తా ఎంపైర్ సంబంధించినప్పుడే సో అది గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారు సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ ఏమి ఇచ్చారు ఓన్లీ ఇక్కడ ఇలాంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓన్లీ అని ఇచ్చినప్పుడు చాలా వరకు రాంగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పాను కాబట్టి సో స్టేట్మెంట్ టూ అనేది రాంగ్ ఎందుకంటే ఓన్లీ హిందూ టెంపుల్ రీచ్ ఇట్ స్పీక్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ బికాస్ మేజర్ రూలర్స్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ వర్ ప్యాటర్నైజ్ హిందూ రిలీజన్ అంటే ఎవరైతే రూరల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా హిందూ రిలీజన్నే ప్యాటర్నైజ్ చేయడం జరిగింది సో దానివల్లనే హిందూ టెంపుల్స్ని ఎక్కువగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది పీక్ లెవెల్లో ఉండడం జరిగిందని ఇవ్వడం జరిగింది బట్ స్టేట్మెంట్ టూ అనేది రాంగ్ సో ఎందుకంటే గుప్తా ఏజ్లో కొన్ని డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్థూపాస్ అనేది డిక్లైన్ అవ్వడంతో పాటు ఎక్కువగా ఈ బుద్ధిస్ట్ మరియు జైన్ సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఒక పీక్ లెవెల్లో అవి అయ్యిందంటే అది ఓన్లీ గుప్తా రూలర్ సో స్టేట్మెంట్ టూని మనం ఎల్మిషన్ చేయవచ్చు సో స్టేట్మెంట్ టూ ఎల్మిషన్ చేసే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సూపాస్ ఉందో అది డిక్లైన్ అవ్వడం జరిగింది ఇన్ గుప్తా ఏజ్లో సో స్టేట్మెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ గుప్తా ఎంపైర్ సంబంధించిందండి సో ఫోర్త్ సెం సెంచురీ ఏడి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారు అండ్ దాంతోపాటు గుప్తా ఏజ్లో కొన్ని డిక్లైన్ అయ్యిందంటే అది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్థూపాస్ అండి సో అందులో ఏంటంటే ధమేక్ స్థూపా ఎట్ సార్నాత్ నియర్ వై వారణాసి ఈజ్ ఏ ఫైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ స్థూపా డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ సో ఇట్ ఈస్ మార్క్డ్ యాజ్ స్పాట్ వేర్ బుద్ధా గివ్ ఇస్ ఫస్ట్ సర్మాన్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రభనన్ ఆలయ ఆలయం గురించి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రభన టెంపుల్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రామినెంట్ టెంపుల్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండోనేషియా సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ వాస్ బిల్డ్ బై రాజా రాజేంద్ర చోళా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు రీసెంట్గా ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో రావడం జరిగింది అయితే ప్రభన టెంపుల్ గురించి కూడా కనుక చూస్తే ఇదొక లార్జెస్ట్ ఇదొక లార్జెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ హిందూ టెంపుల్ ఏ కంట్రీలో అంటే లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా సో 
స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ అయితే ఏదైతే ఈ ప్రవణన్ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెంపుల్కి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అండ్ డెడికేటెడ్ టు విచ్ గాడ్ అంటే త్రిమూర్తి త్రిమూర్తి గాడ్ ఆఫ్ ద హిందూ ప్యాటర్న్ సో నేమ్ ఏమిటంటే బ్రహ్మ విష్ణు అండ్ శివ త్రిమూర్తి అంటే సో స్టేట్మెంట్ టూ కూడా కరెక్ట్ అయితే ఏదైతే ఈ ప్రభనాన్ టెంపుల్ ఉందో దీన్ని నిర్మించింది ఎవరంటే రాజా రాజేంద్ర చోళ కాదు ఎవరు దీన్ని నిర్మించారు అంటే సంజయ కింగ్స్ ఆఫ్ మాథారం ఆర్ మేడాంగ్ కింగ్డమ్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ప్రభనాన్ టెంపుల్ గురించి కనుక డీటెయిల్గా చూస్తే ఇది ఒక లార్జెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ దొక్కడ ఇన్ ఇండోనేషియా అండి సో దీనికి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సో డెడికేటెడ్ టు విచ్ గాడ్ అంటే త్రిమూర్తి గాడ్స్ సో బ్రహ్మ విష్ణు శివ అండ్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటంటే సంజయ కింగ్స్ ఆఫ్ మాథారం ఆర్ మేడం కింగ్డమ్ హూ ఆర్ మెయిన్లీ శివ వర్షిప్పర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక ప్యాస్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎ యునిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ హియర్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ బోల్డ్ అండ్ ఫోర్స్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ పెయింటెడ్ ఆన్ హ్యూజ్ స్క్రీన్స్ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ సైడ్ బేస్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్ హాల్ అండ్ ఇట్ అవాయిడెడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ మైనార్స్ ఆర్ మీనార్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టైల్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద ఎబో పారాగ్రాఫ్ సో ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఇది షార్కీ స్టైల్ ఆప్షన్ సి ఎందుకంటే ఏదైతే జౌన్పూర్ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో నై థర్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి ఫోర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఏడీ సో ప్యాటర్నైజ్ బై ఎవరంటే షార్కీ రూలర్స్ షార్కీ రూలర్స్ సో జౌన్పూర్ బికమ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ కల్చరల్ యాక్టి సారీ యాక్టివిటీ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ మీకు ఈ జౌన్పూర్ స్కూల్ సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి సో ప్యాటర్నైజ్ బై ఎవరంటే షార్కీ రూలర్స్ సో ఏదైతే ఈ స్టైల్స్ ఉందో స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో సో ఆల్సో టు బి నౌన్ యాజ్ షార్కీ స్టైల్ అని కూడా అంటారు అండ్ అవాయిడెడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ మినార్స్ సో మినార్స్ని అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది యూజ్ చేయడం దీంట్లో ఏదైతే ఈ షార్కీ స్టైల్లో ఇది ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ హియర్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ బోల్డ్ అండ్ ఫోర్సిబుల్ క్యారెక్టర్స్ పెయింటెడ్ అండ్ హ్యూజ్ స్క్రీన్ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ సై బేస్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్ హాల్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే అఠల మాస్క్యూ జౌన్పూర్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫతేపూర్ సిక్రి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మానుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఫతేపూర్ సిక్రి ఫస్ట్ వన్ బులాన్ దర్వాజా సెకండ్ అలై దర్వాజా థర్డ్ వన్ పంచమహల్ ఫోర్త్ వన్ ఇబాదత్ ఖానా ఫిఫ్త్ వన్ హిరాన్ మినార్ సిక్స్త్ వన్ రెడ్ ఫోర్ట్ సో మనకు అడిగింది నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్రీ అన్నారు కదా సో రెడ్ ఫోర్ట్ మరియు అలై దర్వాజా ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎక్కడ ఢిల్లీ రెడ్ ఫోర్ట్ అలై దర్వాజ్ అండ్ సో మనం ఈజీగా టూ ఒకటి సిక్స్ అని డైరెక్ట్గా మనం ఏది నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్రీ అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు లేదు రెడ్ ఫోర్ట్ మరియు అలై దర్వాజా రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఢిల్లీలో రిమైనింగ్ కనుక చూస్తే బులన్ దర్వాజా సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే లొకేటెడ్ ఇన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్రీ అండ్ పంచమహాల్ కూడా లొకేటెడ్ ఇన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్రీ అండ్ ఇబాదత్ ఖానా దాంతోపాటు హిరాన్ మినార్ కూడా ఈ మూడు రిలేటెడ్ టు సారీ నాలుగు ఎక్కడ ఉందంటే ఫార్టీ ఫోర్ సిక్రీ సో ఆప్షన్ టూ సిక్స్ సో టూ సిక్స్ అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్ ఆఫ్ ఇండో ఇస్లామిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కనుక అడిగితే ఇండో ఇస్లామిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కనుక అడిగితే 
was creation of new capital city by Akbar at 44th Sikri. Okay, well, I'm going to ask you, 44th Sikri capital ga Rajdhani ga, yavar kredi jasha rante, Akbar. So, it has been described as a frozen moment in history as the buildings here represent a unique blend of Hindu and Persian style. So, a style rante, Hindu and Persian style. So, option D is the right answer of this question. So, chala varu kumanu ko Akbar pai na question sa nidhi kastanga aadu tundi daru. So, dini pai na aadigya avu question mundu undi. So, one of the highlight of the Indo-Islamic architecture gan ka unte was creation of new capital city by Akbar. Akbar unte Akbaru by Akbar unte 44th Sikri. So, some important buildings gan ka dhuse inside the city gan ka dhuse. Andu loka di Bulan Darwaja. The Imposing 40 meter remo red sandstone structure was built in 1575. So, to commemorate Akbar's victory over Gujarat. So, to commemorate Akbar's victory over Gujarat. It is the highest gateway of the world. It is the important point. It is it is the highest gateway of the world and bullan darwaja. Second one, Salim Chisti Tomb. So it is a pretty build yes, 1581. It is a beautiful jolly work and in white marble pina. In the demo red sandstone, it is white marble. It has arabesque pattern with inscription of Quranic verses on the wall. It is in the imperial complex, which is also included bullan darwaja. And Jama Masid. So it was further got decorated over Jashar and Jahangir. So Jahangir Dinni further got decorated Chedam Jirgin the Purante 1606 low. Pancha Mahal, Pancha Mahal Mantante, five story structure. So made up of columns and inspired by the concept of Persian bad gear or wind catcher under the actually the Pancha Mahal and the Chala important coda. So Jodhbai Palace or Mariam. Wood Jamani Palace has beautiful interior with Hindu motif of bell and flowers. In code, the Ibadat Khana, Hiran Minars, and Red Fort in the Japan to Red Fort Mario Alay Darwaja. It is around the Delhi law. So, option D is the uh, right answer of this question. Next question Painting Samundi Chindi. Paintings does paintings depicted scene of court life and views of the city in minute detail manner so this painting were called as tamasha painting so tamasha painting a painting in the mewar school option b mewar school of painting in the kingdom of mewa resisted mogul suzerainty for the longest time eventually agreeing to mogul power in the region of shah jahan shah jahan Sajahan. So, if one looks at the early Mewar painting in the day, it was dominated by extraordinary painter of 17th century over and day, Sahi Biddin. Ever than period in the day, Sahi Biddin. So, option B is the right answer of this question. Next question. Repeat. Next question. Paintings Mario Prantal Samanshan Adagram Jurgin the question. Paintings Mario Prantamu. Paintings and region. Patta Chitra painting emo what is I would enjoy in the Kaligat painting emo Kolkata you would enjoy in the Kalamkari painting emo and the place you would enjoy in the so man cutting in the how many pairs any pairs emo correctly match on the year so patta patta yoko meaning in the sunset in the cloth so cloth painting and the estate lente what is the statement you first to pair cartoon and it so, it is a painting show mix of classical, classical and folk elements. Kali Ghat, Kol Katalo famous in the Dasara Gada, so Dasara official under Kali Ghat temple Gada. So, Mirizika Dini answer Chegal Dar. So, Kali Ghat, Kali Ghat painting and the Kol Katha. So, state second pair Guda, correct. And third day, Michar Manuku. Kalam Kari, Kalam Kari, Kalam Mante Pinno. So Telugu Peru Manuko Kalam on the Gavatam is the Gamanam and the President Chapavotsu. So 
మూడు పేర్స్ అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ శ్రీ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ మనకు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైతే ఈ కలంకారి పెయింటింగ్ ఉందో ఇది ఒక మెయిన్ సెంటర్ ఎక్కడ అంతే శ్రీ కళాహస్తి శ్రీ కళాహస్తి అండ్ మచిలీపట్నం మచిలీపట్నం ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ కళాహస్తి స్టైల్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఏంటంటే ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రీ హ్యాండ్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిందూ మైథాలజీ సో ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెహవరోలీ ఇనుప స్తంభానికి సంబంధించిన మనకు క్వశ్చన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో విత్ రిఫరెన్స్ టు మెహవరోలీ ఐరన్ పిల్లర్స్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఏ నోటబుల్ ఫర్ ద రస్ట్ రెసిస్టెంట్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ యూజ్ ఇన్ ఇట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దిస్ పిల్లర్ క్రెడిట్స్ సముద్ర గుప్త విత్ ద కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ ద వంగ కంట్రీస్ బై బ్యాటిలింగ్ అలోన్ అగెనెస్ట్ ద కాన్ఫిడెన్సీ ఆఫ్ ఎనిమిస్ యునైటెడ్ అగెనెస్ట్ హిమ్ సో మనం అడిగింది ఏంటంటే కరెక్ట్ సో ఫస్ట్ ఇది ఏమించారంటే మనకు ఏదైతే ఈ మెవరుని ఐరన్ పిల్లర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఢిల్లీలో అండి ఢిల్లీ ఇన్ ద కుతుబ్ మినార్ కాంప్లెక్స్లో సో ఇదొక నోటబుల్ ఫర్ ద రస్ట్ రెసిస్టెంట్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ అండి యూజ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ ఏమిచ్చారు ఈ పిల్లర్ ఏమో సముద్రగుప్త కాదండి క్రెడిటెడ్ అనేది సో ఈ పిల్లర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరంటే చంద్రగుప్త మౌర్య సారీ చంద్రగుప్త చంద్రగుప్త సెకండ్ ఆఫ్ గుప్తా డైనస్టీ సో చంద్రగుప్త సెకండ్ ఏమంటారంటే విష్ణు ఏదైతే ఈ గుప్తా డైనస్టీ యాజ్ విష్ణు పాడ ఇన్ హానర్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు సో దిస్ పిల్లర్ క్రెడిట్స్ చంద్రగుప్త విత్ ద కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ వంగా కంట్రీస్ బై బ్యాటిలింగ్ ఎలోన్ అగెనెస్ట్ ద కాన్ఫిడెన్సీ ఆఫ్ ద ఎనిమిస్ యునైటెడ్ అగెనెస్ట్ హిమ్ సో స్టేట్మెంట్ ఏ వన్ ఒకటే కరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఎంత రిలేటెడ్ టు మెహరోలీ ఐరన్ పిల్లర్ సంబంధించింది ఢిల్లీ సంబంధించింది అండ్ దాంతోపాటు ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరంటే చంద్రగుప్త సెకండ్ ఆఫ్ ద గుప్త డైనస్టీ యాజ్ విష్ణు పాద ఇన్ హానర్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అశోకుని సంబంధించింది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హిస్టరీలో అశోకుని గురించి అక్బర్ గురించి అండ్ శివాజీ గురించి జైనిజం బుద్ధిజం గురించి అండ్ గాంధీజీ గురించి ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్స్ పైన మనకు రెండు నుంచి మూడు మార్కులు అనేది అంటే మూడు క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా రావడం జరుగుతుంది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అండ్ దాంతోపాటు ఢిల్లీ సుల్తానేట్ విజయనగర సామ్రాజ్యము అండ్ మొఘల్ సామ్రాజ్యము వీళ్ళకి సంబంధించింది మనకు ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా మీకు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో రెండు మూడు రెండు నుంచి మూడు మార్కులు అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అశోకోని గురించి క్వశ్చన్ ఇది మ్యాథ్స్ ద అశోక మేజర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ విత్ ఇట్స్ కంటెంట్ సో మేజర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ సో ఇవేమో మేజర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ అండి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ సో మేజర్ పిల్లర్ ఎడిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ మనకు ప్రతిదానికి సో వన్ దేమో డిఫెన్స్ ధమ్మ యాజ్ ఏ మినిమమ్ సిన్స్ వర్చ్యూస్ కంపల్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది బి ఏమో అశోక ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సి ఏమో డ్యూటీస్ ఆఫ్ రాజుకాస్ బి ఏమో అబాలిష్ సిన్స్ ఆఫ్ హార్ష్నెస్ క్రువాలిటీ అండ్ ఏంజర్ సో మేజర్ పిల్లర్ ఎడిట్ వన్ ఆఫ్ అశోక గురించి మేజర్ పిల్లర్ ఎడిట్ కింద చూస్తే వన్ దానికి బి రావడం జరుగుతుంది అంటే అశోక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి ఫస్ట్ వన్ దాని తర్వాత సెకండ్ ఏమో డిఫైన్ ధమ్మ యాజ్ ఏ మినిమమ్ సిన్స్ వర్చ్యూస్ కంపాషన్ అని చెప్పడం జరిగింది థర్డ్ మేజర్ ఏదైతే పిల్లర్ ఎడిట్ ఉందో ఇది దేని గురించి అంటే అబాలిష్ సిన్స్ ఆఫ్ హార్నెస్ క్రువాలిటీ ఏంజర్ అండి ఇది డి సో బిఏడిసి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో టోటల్ ఏంటంటే సెవెన్ మేజర్ పిల్లర్ ఎడిట్స్ అండి ఆ సెవెన్ మేజర్ ఎడిట్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ వన్ ఏమో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ 
సెకండ్ వన్ ఏమో దమ్మా గురించి థర్డ్ వన్ ఏమో అబాలిష్ సీన్స్ ఆఫ్ హార్ష్నెస్ క్రువాలిటీ అండ్ ఏంజర్ గురించి ఫోర్త్ వన్ ఏమో డ్యూటీస్ ఆఫ్ రాజుకాస్ గురించి అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏమో లీస్ట్ ఆఫ్ అనిమల్స్ బర్డ్స్ విచ్ షుడ్ నాట్ టు బీ కిల్ ఆన్ సమ్ డేస్ అండ్ అనోదర్ లీస్ట్ ఆఫ్ అనిమల్స్ విచ్ షుడ్ నాట్ బీ కిల్ ఎట్ ఆల్ అండ్ సిక్స్త్ ఏమో దమ్మ పాలసీ ఆఫ్ అశోక ఇదైతే చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతుంటారు అండ్ సెవెంత్ వన్ ఏమో వర్క్స్ క్యారెట్ అవుట్ బై అశోక ఫర్ దమ్మ సో ఇవి సెవెన్ మేజర్ పిల్లర్ ఎడిట్స్ ఆఫ్ అశోక సంబంధించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జిఏ ట్యాగ్ సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ రూపంలో అడగడం జరిగింది సో అందులో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టాయ్స్ హ్యావ్ గాట్ జిఏ ట్యాగ్ ఫస్ట్ వన్ చెన్న పట్న టాయ్స్ సెకండ్ వన్ కొండపల్లి బొమ్మలు థర్డ్ వన్ కిన్నాల్ టాయ్స్ సో ఎన్ని టాయ్స్ కంటే ఈ మూడు అండి సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ చిన్న పట్న టాయ్స్ అనేది కర్ణాటక అండ్ కొండాపల్లి బొమ్మలు ఇది మీకు తెలిసిందే ఇది రిలేటెడ్ దేని సంబంధించి సాఫ్ట్ వుడ్ అండి సో వుడెన్ పీస్ ఈజ్ హీటెడ్ టు రిమూవ్ ఎనీ మాయిశ్చర్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద టాయ్స్ ఆర్ కరుడ్ సపరేట్లీ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే అంబారి హాతి కిన్నల్ టాయ్స్ కిన్నల్ టాయ్స్ అంటే ఇది కూడా కర్ణాటక సో ఇది ఇది ఒక రాయల్ ప్యాటర్నేజ్ ఆఫ్ విజయనగర్ ఎంపైర్ అండి సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఎన్ని రిలేటెడ్ టు జిఏ ట్యాగ్స్ ఆఫ్ చిన్న చెన్నపట్నం టాయ్స్ కొండపల్లి బొమ్మలు కిన్నల్ టాయ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పిచ్వాయ్ పెయింటింగ్ ఈజ్ ఎ ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఆర్ట్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఏదైతే ఈ పిచ్వాయ్ పెయింటింగ్ ఉందో ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఆర్ట్ అండి సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ అని అడిగారు మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ సో ఇది ఏ స్టేట్ అంటే రాజస్థాన్ సో పిచ్వాయ్ పెయింటింగ్ ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఆర్ట్ అండి హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ ఎక్కడ అంటే రాజస్థాన్లో సో మెయిన్లీ ఎక్కడ అంటే నాత్ ద్వారా సో ఏదైతే ఈ పిచ్వాయ్ ఆర్ట్ ఉందో దీని యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఏంటంటే ఇంట్రికేట్ పెయింటింగ్ పోట్రై మెయిన్లీ లార్డ్ కృష్ణ అండర్ వైష్ణవిజం సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో పిచ్వాయ్ పెయింటింగ్ అంటే మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటంటే రాజస్థాన్ గుర్తుండాలి దీని యొక్క ఫ్యూచర్ ఏంటంటే పోట్రై మెయిన్లీ లార్డ్ కృష్ణ అండర్ వైష్ణవిజం అని ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వల్లభాచార్య ఇతను ఒక ఫౌండర్ ఆఫ్ పుష్టి మార్గ్ సాంప్రదాయ ఏ సబ్ ట్రక్ష సబ్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ వైష్ణవిజం అండి ఈజ్ క్రెడిటెడ్ విత్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద పిచ్వాయ్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇన్ సిక్స్టీన్త్ సెంచురీ సో వల్లభాచార్య మీది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఒక ప్యాసేజ్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది ద పెయింటింగ్స్ ఆర్ డన్ బై సమ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ గుజరాత్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఆర్ సైడ్ టు సర్వ్ ఎ రిలీజియస్ అండ్ స్పిరిచువల్ పర్పస్ they are painted on the walls of the houses to bring peace and prosperity they are ritualistic painting drawn on special family occasions as a ritual depiction of animals are common especially horses so which of the following school of painting describe the above paragraph so edaithe ee paragraph icharu ee paragraph e painting anedi manaku describe describe chestundani so mandu manaku మంజుషా పెయింటింగ్ ఇచ్చారు చెరియా స్కూల్ పెయింటింగ్ ఇచ్చారు పాడ్ పెయింటింగ్ ఇచ్చారు అండ్ పితోరా పెయింటింగ్ ఇచ్చారు సో దీంట్లో చెరియాల్ పే స్క్రోల్ పెయింట్ అంటే మన తెలంగాణ సంబంధించినది సో మనం బీని ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో మంజుషా పెయింటింగ్ కూడా ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు అండ్ పాడ్ పెయింటింగ్ కూడా ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మంజుషా పెయింటింగ్ అనేది ఇది ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ బిలాంగ్స్ టు బగల్పూల్ రీజన్ ఆఫ్ బీహార్ ఇది సో చెయ్యాల స్కోర్ పెయింటింగ్ అంటే మీకు తెలంగాణ తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మీరు బీని ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు పాడ్ పెయింటింగ్ అనేది ఇది ఒక ప్రిడామినెంట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ఇక్కడ అంటే రాజస్థాన్లో ఇది సో బట్ మన అడిగింది ఏమిటి గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్లో ఇది ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ చాలా ఫేమస్ పెయింటింగ్ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనం 
ए बी सी नि मन एलमेशन चयु सो आपशन डी इज द रईट आसर आफ् दिश क्वेश्चन सो द पे आर् डन बै सम ट्रैबल कम्यूनिटी आफ् गुजरात मरी मध्य प्रदेश सो आपशन डी इज द रईट आसर आफ् दिश क्वेश्चन सो इत एक्सप्ले इंपारटेंटी चपेन मंजूषा पे चर्या स्क्रोल पे पार्ट पे अंड पिथोरा पे सो मन को ये रीसे उन्यो यह वन इयर नीचे सो अवे टापिक मन क्रास् को प्रोग्राम एमसीक्यू बिट्स रूप में साल्व चेयर जरूर खचिता चुप्तना ये क्रास् को इंदूँ मैं खचिता क्वेश्चन अने वे अवकाश उ नीने एक्सप्लेने पार्टी प्रोवैड्सा अभी नोट्स मेकिन तो पाँच रीड से मन को आ टापिक क्वेश्चन तो काक आ टापिक संबंधी वेरे विधा अड़गे अवकाश उ सो प्रीविय क्लास एवर वाचन वाले वाची यूट्यूब झानल टी शाट नैटवर्स यूट्यूब झानल में क्रास् क्रोस उ अंदर कंप्लीट प्रोग्रम्स उ मन प्रीविय सैंस अं टेक्नजी अं मोडर्न हिस्टर संबंधी अंड एंस हिस्टर संबंधी मन को क्रास् क्रोस् प्रोग्रम संबंधी क्लास जरिए इवे खचित ग्रूप वन एग्जामे तो यूपीएससी एग्जामे तो ग्रूप टू एग्जामे चाल वरुक हेल्पुल सो अंदर की आल दि बेस्ट अंड थैंक्स फर्वाचिंग दिस् प्रोग्रम